euh, Suzanne Oumounia. Merci, mon cher Bara. Tu dois imaginer que c'est un plaisir pour moi d'être ici à tes côtés. Alors, c'est un aîné. Et nous sommes parfois ensemble dans les grandes instances de cette université où nous participons à certaines décisions de cette université. Ça prouve quand même que l'estime que l'institution a, certes pour moi, mais surtout pour lui. Et c'est aussi un mari, puisqu'il est très proche de mon époux. Et raison supplémentaire pour que je sois assez content d'être ici. Alors, je suis à côté de Daouda. Daouda, tu sais que tu nous manques beaucoup. Hein? Je ne sais pas, c'est peut-être les jeunes maintenant, mais tu étais notre référent en dermato. Et euh, on comptait énormément sur lui pour tout ce qui est prélèvement mycologie, surtout pour les cas euh, difficiles. Euh, c'est un monsieur brillant et très disponible et qui a rendu beaucoup de services à l'équipe de euh, dermatologie. Euh, et souvent, on parle de lui et je pense qu'il continue à nous épauler, même si je le vois de moins en moins se déplacer. Hein. Mais en tout cas, merci encore une fois pour tout ce que tu as fait euh, pour nous aider à porter des diagnostics, euh, parfois des cas cliniques très difficiles où tu as usé de tout ton... Euh, toutes les astuces hein, pour porter des diagnostics pour des cas qui ont été publiés dans la littérature euh, internationale. À mon jeune frère euh, Madié, euh, je te remercie pour toutes les paroles sympathiques. Euh, je pense que tu es aussi brillant. On ne peut pas ne pas être brillant quand on est ancien interne, quand on est interne des hôpitaux. Tu l'as prouvé avec le concours d'agrégation. Et je pense que tu as tout ton avenir euh, déjà tracé. Et je te souhaite d'être titulaire euh, euh, dans de brefs euh, délais. Alors, je, je, suis, je suis contente aussi d'être là, puisque les mycoses, c'est quand même la dermato. Je suis le seul médecin du groupe, euh, je vais me défendre. <rire> je suis entourée que de pharmaciens. Euh, je pense que j'ai mon mot à dire, puisque euh, je pense que le maximum de vos prélèvements doivent venir de notre service de, de dermato. Et donc, les mycoses constituent, comme tu l'as si bien démontré dans ton travail, un problème de, de santé publique. Euh, et qu'il fallait le montrer d'ailleurs dans le travail, c'est que ce, ce, ce n'est que la face visible de l'iceberg. Il y a combien de cas de mycoses qui sont traités sans diagnostic dans les centres de santé hein, Même quand ce n'est pas des mycoses, on met griseuphiline, on traite des mycoses euh, larga manu. Euh, et même chez nous, peut-être parfois, on se dit que le malade n'a pas les moyens, donc on n'en va pas au labo et on traite par nous-mêmes. Et, et, et donc, euh, ou beaucoup d'autres cas qu'on prend pour autre chose et qui constituent des mycoses. Donc, ce n'est que la face visible de l'iceberg. Et c'était bien dans les commentaires euh, de parler un peu de notre expérience de ces, de ces affections. Et je pense que c'est normal, tu l'as justifié tantôt dans la première partie. On est dans un pays chaud. On reste quand même un pays sous-développé. Et, et les mycoses aiment bien ces, ces, ces conditions. Alors, euh, je trouve que c'est un travail qui a été... C'est rare de voir une thèse aussi bien écrite, hein, où il n'y a pas de coquille, il euh, n'y a pas de faute de frappe. Je ne sais pas comment tu as fait. C'est peut-être le mari qui corrigeait chaque jour la nuit. Mais c'est impressionnant de voir vraiment un travail aussi bien fait. Euh, J'ai je, 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 quand même des remarques à faire. Je trouve que c'est bien illustré. Hein. Nous, Dermato, on aime bien les illustrations. On aime bien l'icono et on n'est pas content quand on ne voit pas des images. Et j'étais ravie de voir que dans la première partie, quand même, euh, tu as fait de belles images. Et ça nous permet, nous, cliniciens, quand même, de nous replonger dans la réalité de la biologie. Parce que c'est vrai qu'on pose notre diagnostic, on envoie au labo, on ne sait pas ce qui est fait après. Et je pense que ce travail nous permet, nous, de voir quand même toute euh, cette machinerie extraordinaire qui est faite. Hein, parce que nous, on demande et après, on nous envoie un résultat. Mais on n'a pas idée hein, de toutes les techniques qui sont faites pour nous porter un diagnostic fiable. Et ça, je pense que c'est important pour nous, Dermato, qu'on ait ce travail de référence. Alors, tu es interne, donc on ne va pas te jeter des fleurs, on va quand même te faire des critiques pour que ce travail soit mieux amélioré, puisqu'il faut qu'il soit publié, je pense. Alors, euh, déjà dans la méthodologie, tu, tu utilises le futur. Non. Dans, la, dans le langage scientifique, le futur n'a pas sa place. Hmm? C'est plus le passé. Puisque c'est un travail que tu as déjà, déjà fait, le travail est déjà fait et tu es en train de le rapporter. Donc, tout ce que tu as fait, c'est dans le passé. Hein? Donc, tout ce qui est méthodologie et résultat doit être au passé. Ça, c'est une règle fondamentale de la rédaction médicale. Et ce qui fait que quand tu faisais ta méthodologie, on n'a pas senti que c'est ce que tu as fait. C'est comme si ce qui si devrait se faire. Hein? Quand tu fais la méthodologie, tu racontes, toi, comment tu as procédé pour aboutir à tes résultats. Et donc, toi, tu as dit ce qui se fait d'habitude, normalement, dans les labos. Non, ce que toi, tu as fait. Quelle est la procédure que tu as utilisée ou qui a été utilisée par le service pour aboutir à ces résultats hein? Euh, dans les résultats également, je pense que tu t'es bien défendu euh, sur le plan parasito, mais je suis restée un peu sur ma fin, sur certains aspects épidémiologiques. Dans ton, ton chapitre épidémio, je pense, est resté... Euh, non, pas épidémio. Euh, ton, ton chapitre, euh, oui, études statistiques. Puisque tu as eu un prélèvement, 2300 demandes. Quelle est l'importance de ces demandes dans, vos, dans le laboratoire Est-ce que c'est la première place que ça occupe ou c'est la deuxième place C'est important de montrer quand même 
hein, que les demandes de prélèvement mycologique ou mycose, donc c'était important de, de le dire, et les provenances de ces prélèvements. Est-ce que c'est est l'IHS Est-ce que c'est dermato D'où est-ce qu'ils viennent hein? Et comme ça, on peut comprendre que le laboratoire de parasito euh, regarde plus pour la dermato que pour euh, euh, le service de piquine, par exemple. Je pense que c'est important, ne serait-ce que pour le, le laboratoire. Hein? Alors, Également, il faut éviter de répéter hein, les tableaux et les textes. Un tableau, c'est fait pour clarifier les résultats. Et quand on fait un tableau bien clair, on n'a pas besoin de, hein, de, de, de le réécrire en texte. Et donc, ça fait une, une répétition. Hein? Alors... Également, comme je te dis, il faut que les verbes de ces résultats soient au passé, puisque c'est des choses qui sont passées et que tu es en train de rapporter. Donc, dans le, le résultat, tout doit être au passé. Et aussi, on ne fait pas de commentaires dans les résultats. Souvent, tu expliquais que ça, c'était plus fréquent, on avait une prédominance. Les résultats sont... Et tu attends maintenant les commentaires pour dire que c'était ça qui était prédominant, c'était ça qui était inférieur, ça, c'était rare, et ça, c'était fréquent. Hum? Alors. Également, dans le, la, 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 la discussion... Tu, 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 tu n'as pas bien expliqué les limites de ton étude. Et peut-être parce que la méthodologie n'avait pas été bien clarifiée. Tu l'as dit en répondant à, au professeur Yey, on t'a en, envoyé 2300, tu n'en as confirmé que la moitié, un peu moins de la moitié. Que sont, pas, que sont devenus les autres Et ça, il fallait l'expliquer dans la méthodologie, ce qu'on appelle les critères d'inclusion. Tu dis que dans ton étude, hein, tu ne prenais comme cas que quand le, 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 tu, tu arrivais à isoler. Et que donc tous les cas où l'agent pathogène n'était pas identifié, tu n'avais pas pris. D'accord Et maintenant, dans les limites de ton étude, alors, est-ce que tous les cas étaient des mycoses hein? Quand on a les lésions érythématosquameuses en dermato, on ne sait pas ce que c'est, on n'est pas sûr, on envoie en, 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 en myco, mais ça ne veut pas dire que c'est des mycoses. Peut-être c'est un eczéma, peut-être c'est une autre pathologie. Donc, soit c'est des cas qui n'étaient pas des mycoses, ou alors, dans la technique que vous avez, il y a des cas qui, pas, qui passent à côté... Soit parce que le malade était déjà sous traitement, tu l'as mis dans les recommandations, donc il fallait le montrer dans le corps du devoir qu'il y a des cas qu'on n'a pas pu isoler parce que le malade était sous traitement ou avait débuté ou était déjà traité avant. Et pour qu'on puisse comprendre pourquoi la moitié des cas, hein, quand même, disparaissent comme ça. Et ça, c'est dans la méthodologie et dans les commentaires et dans les limites de l'étude qu'il faut bien le clarifier. Alors, ensuite, quand tu parles de sexe ratio, normalement, tu dois prendre les cas confirmés. Parce que quand tu parles de sexe ratio, tu prends le, le, les 2340 cas de départ, alors que ce ne sont pas la population euh, finale que tu as retenue. Donc le sexe ratio, c'est après, euh, en fonction du pourcentage d'infestation. Pour dire donc que les femmes euh, sont plus atteintes que les hommes. Mais si tu pars des 2300, ça te fait un sexe ratio de 1, c'est comme si les hommes sont aussi atteints que les alors que la réalité, ce n'est pas ça. Hein? Donc je pense qu'il faut quand même rectifier ça et en discutant du sexe, prendre les cas qui sont réellement des cas infestés. Et donc, euh, tout, 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 tout l'intérêt de l'étude, c'était de voir que sur le plan épidémiologique, quand même, il y a un bouleversement, puisqu'on a toujours considéré que les mycoses étaient une affection des enfants, comme les teignes du cœur chevelu. Il y a un travail qui a été fait en dermato et qui a été publié dans International Journal of Dermato, où on avait déjà prouvé que les mycoses atteignaient plus les adultes maintenant que les enfants. Et ça, ça demandait quand même des explications, qu'il fallait se rapprocher de l'équipe de dermato pour que dans ce travail, on comprenne pourquoi il y a eu ce renversement, puisque c'est un résultat important que tu as trouvé, qui bouleverse ce qui a été toujours considéré. Donc, il faut des explications dans le travail. Et donc, si tu t'étais rapproché au dermato, on aurait dû te donner euh, certaines explications. C'est vrai qu'il y a les salons de coiffure, parce que c'est jamais stérilisé, c'est les mêmes peignes, mais il n'y a pas que ça. Il y a la dépigmentation artificielle, le RESAL, hein, qui crée énormément de mycoses. Hein. 80% des femmes qui font le RESAL ont des mycoses, même si c'est en des endroits cachés. Et ça, c'est quand même important, c'est ça qui bouleverse en réalité. Puisque toutes les femmes ne vont pas dans les salons. Hein? Mais je vous assure que 60% des femmes sénégalaises font la dépigmentation artificielle. Hein? Et ça, ça crée des problèmes. Non seulement ça crée des problèmes, mais ça crée de nouvelles formes cliniques. Par exemple, les teignes du visage, c'était exceptionnel au début. Et maintenant, c'est devenu fréquent parce que, à cause du phénomène de la dépigmentation artificielle. Donc, ça crée de nouvelles topographies. Et puis, même l'aspect clinique est modifié, ça devient plus infiltré. Hein, et ça, c'est un résultat quand même qui, qui aurait pu, enfin, un aspect qui aurait pu apparaître dans les commentaires. Et aussi, nous avons les, les, les connectivités. Hein, quand tu as dit que 20 à 29 des patients, puisque les connectivités atteignent les sujets jeunes aussi. Et souvent, les mycoses constituent la circonstance de découverte. C'est à partir des mycoses qu'on pose des diagnostics de connectivités, qui sont des affections graves, 
mettre en jeu le pronostic vital. Et c'est parfois les mycoses qui permettent d'orienter euh, le diagnostic. Hein? Donc, c'était quand même des éléments de contribution que je tenais à apporter à ce travail, qui ne relèvent pas de, de, de la biologie. Mais je pense que les recommandations que tu as faites en fin de ton travail doivent tenir compte de tous ces aspects. On ne peut pas lutter contre les mycoses si on ne lutte pas contre la dépigmentation artificielle. Alors, je m'excuse s'il y a là, dans la salle des sujets qui se dépigmentent, mais on est obligé de lutter contre ce phénomène parce qu'on paye les pots cassés. Hein, et vraiment, on est dépassé par le phénomène. Alors, pour dire euh, que si ces, euh, ces, ces, ces recommandations, enfin ces rectifications sont faites, c'est un travail finalement qui est digne d'être rapporté. Et comme je te dis, de prouver que les mycoses ou les teignes cuir chevelu au Sénégal euh, concernent plus les adultes que les enfants, c'est déjà pas rien. Et donc, euh, je, je vais m'en arrêter là, je ne vais pas être trop long. Hein. C'est juste pour dire aussi que je suis bien placée pour voir tout l'effort que tu as dû euh, faire en tant que femme. Hein. Tu es interne biologiste, ce n'est pas facile d'être interne et d'être épouse être mariée. Ensuite, euh, oui, il euh, y a le rôle d'épouse, il y a le rôle de mère, il y a le rôle de belle-fille, hein, ça fait beaucoup de choses. Hein, hein, et il faut malheureusement réussir euh, tous ces chapeaux. Hein, il faut garder son élégance. Je vois que tu es très élégante aujourd'hui, c'est bien. Il faut se défendre sur ce plan aussi. Il ne faut pas se laisser aller. Et euh, je tenais donc à te féliciter pour ce travail, à féliciter ton mari qui t'a accompagné. J'ai deviné que ça devait être le mari. Hein. Il était là tout près d'elle de, hein. <rire> quand ils sont venus donner l'exemplaire. Et en tout cas, c'est euh, toutes mes prières qui vous accompagnent pour euh, qu'il y ait encore beaucoup d'enfants, qu'il y ait le bonheur et que tu continues surtout dans ta carrière. Hein. Et je remercie tes parents aussi hein, qui ont été à l'origine de, 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 de tout ça. Merci infiniment. Merci, professeur Nyan, Madame Diop. Que Madame Boy, votre maître, a également apprécié positivement le travail qui a été fait. Elle a juste apporté des éléments de contribution. Il n'y a pas eu de questions. Je vous donne la parole pour lui adresser des mots de remerciement. Professeur Suzanne Oumouignan, nous sommes très sensibles à l'honneur que vous nous faites en acceptant de juger notre travail. Nous retiendrons en vous une personne dont les qualités professionnelles et morales suscitent le respect et l'administration. Notre maître et juge ne nous a pas posé de questions et nous a seulement fait des remarques et nous allons en tenir compte pour l'amélioration du document final. À mon tour de prendre la parole pour clôturer cette séance de soutenance et je voudrais auparavant vous remercier de l'opportunité que vous me donnez d'être bien entouré avec juste à ma droite professeur Suzanne Oumounia qui est une dame qui est très appréciée dans notre faculté elle est spécialiste en dermatologie et comme tout le monde le sait, la dermatologie est une discipline qui est très difficile. Très difficile parce que nécessitant des compétences particulières et la réussite en tout cas dans cette discipline fait partie des agrégés, en tout cas des professeurs de rang magistral de cette discipline qui enseigne donc la dermatologie. Donc c'est une dame qui a beaucoup de qualités, elle est très entreprenante, elle rend beaucoup de services aux malades qui fréquentent le service de dermatologie de l'hôpital de Dantec où elle est très appréciée. Et je voudrais donc saisir l'occasion qui m'est donnée pour lui rendre hommage. C'est une dame qui a beaucoup d'urbanité et elle s'implique également dans le fonctionnement de notre faculté. Elle l'a dit tout à l'heure, on partage l'assemblée de faculté. Et à ce niveau également, à chaque fois qu'elle a des idées novatrices ou des idées positives, elle les partage avec en tout cas, tous les membres de cette assemblée. Car tous mes hommages et tout mon respect au professeur Nian. Professeur Daouda et, euh, et professeur... Euh, Madier, je vais les confondre dans la même éloge. Donc, c'est deux cadets très brillants. Ce Daouda, euh, vous l'avez côtoyé pendant deux ans, je crois. Et je peux dire que pratiquement tous les équipements que vous avez au niveau de son laboratoire, c'est grâce à son entregen. Donc, il s'investit beaucoup avec des projets qu'il élabore en partenariat avec des, euh, des, des, des chercheurs des, qui sont euh, au niveau des pays du Nord. Et grâce à ce partenariat-là, il a pu quand même euh, relever le plateau technique de son service de parasitologie. Donc il sait tout le bien que je pense de lui, je voudrais donc, lui rendre hommage. Il s'investit beaucoup, il a beaucoup d'étudiants, il me sollicite assez souvent chaque fois que ses étudiants soutiennent. Et pour l'essentiel, il propose à ses étudiants des thèses euh, de manipulation, des thèses de paillasse qui sont toujours de très haute facture. Donc je voudrais donc lui rendre hommage et lui témoigner de en tout, cas, tout mon respect et de toute ma satisfaction que je crois que Daoud fait partie de la première, la première promotion d'étudiants que j'ai eue. Donc il est agrégé maintenant prof tutelaire, ça veut dire que moi j'ai beaucoup vieilli. <rire> en tout cas c'est une fierté pour moi de l'avoir à mes côtés. Professeur Madi aussi est quelqu'un de bien. Euh, on a la particularité tous les deux d'être à l'hôpital de Fan. Lui 
Il intervient au niveau du laboratoire de biochimie. Il fait partie, en tout cas, c'est l'un des piliers de ce laboratoire où il seconde de façon efficace le professeur Bassan. Et il rend beaucoup de services justement à ce labo qui apporte beaucoup à l'hôpital de Fan. Tout dernièrement, on s'est réunis, on s'est rendu compte que le premier service de l'hôpital de Fan, c'est le labo de biochimie, donc le labo où officie le professeur Madié. Donc je voudrais donc l'encourager et lui dire en tout cas toute la satisfaction des autorités de l'hôpital de Fan pour tout le travail qu'il a là-bas, euh, aux côtés donc de son maître, le professeur Bassan. Donc cela dit, pour en revenir à, à ce qui nous réunit, votre thèse, je ne suis pas parasitologue, Professeur Thérèse, professeur, pourquoi je dis Thérèse tout le temps C'est parce qu'à chaque fois que je suis avec Daoud, je suis avec Thérèse Dien, la parasitologue. <rire> professeur Suzanne, euh, elle est spécialiste, la dermato, en tout cas, il y a beaucoup de euh, mycologie ou de mycose en dermatologie dans leur pratique quotidienne. Moi, je suis chimiste, bon, c'est vrai que je suis pharmacien d'hôpital, donc parfois, en tout cas, on voit des cas, des ordonnances de malades sur lesquels on a des, des antimycotiques. Donc c'est une thèse qui est d'actualité. Le professeur euh, Suzanne l'a dit tout à l'heure, c'est des affections que l'on retrouvait effectivement en milieu scolaire, parce que très contagieuses, mais de plus en plus, on voit ces affections-là chez des personnes adultes. Euh, elle a donné tout à l'heure les raisons pour lesquelles on avait justement fait ce constat. Il y a la dépigmentation. C'est vrai qu'aussi à côté de la dépigmentation, qui est en tout cas le, le facteur qui revient le plus, on a parfois des traitements qui occasionnent la survenue de mycoses, la chimiothérapie. Les malades qui souffrent de cancer, vous les traitez. Du fait de l'immunodépression, vous avez parfois des maladies euh, dues à des champignons. Et de plus en plus, ça par contre, je vois à l'hôpital de femmes, où on reçoit beaucoup de malades qui souffrent de VIH, sida, on a beaucoup de malades qui sont de VIH et SIDA qui développent justement ce type d'affection du fait de leur immunodépression. Donc ça, au moins, je connais parce que je suis souvent sollicité par les infectiologues qui veulent des antifongiques. Parce qu'ils ont parfois des malades pour lesquels il faut un traitement adéquat pour faire face à ces infections fongiques. Euh, L'humidité, la température, donc les facteurs environnementaux peuvent également favoriser la survenue de ce, de ce, de ce, de ce, de ce type de maladie. Euh, le problème que ça pose, c'est le diagnostic. Euh, heureusement que dans notre contexte, avec les moyens limités que l'on a, on se rabat toujours sur la culture, l'identification, qui, euh, qui sont souvent fastidieuses. Ça demande beaucoup de doigté, beaucoup d'entraînement, parce que les mycoses, pour les reconnaître, il faut être entraîné pour le faire. Heureusement que l'équipe de parasitologie est outillée pour cela. Mais j'avoue qu'en milieu périphérique, au niveau, de, à l'intérieur du pays, ce n'est pas facile, donc, de, en tout cas, d'avoir, euh, de diagnostiquer ces, 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 ces maladies. Et c'est la raison pour laquelle il y a généralement un traitement pour probabiliste qui est envisagé, notamment au niveau des centres de santé, où on met systématiquement, sur tout ce qui ressemble à une mucose, euh, on met le malade sous griséo, parce que la griséophiline est, en tout cas, le médicament antifongique le plus accessible, parce que disponible dans les pharmacies eBay. Parfois, ils passent à côté, mais bon, c'est parce que, justement, au plan du diagnostic, il y a beaucoup de soucis pour poser le diagnostic de ces maladies. De plus en plus, on, tourne, en fait, on se tourne vers la biologie moléculaire, qui certainement va donner de meilleurs résultats, qui est plus rapide, mais qui est plus coûteux. Le professeur Madi disait tout à l'heure que dans notre contexte, les malades ont du mal à payer les analyses parasitologiques, les analyses mycologiques. J'en sais quelque chose parce que euh, on a un labo de parasitologie au niveau de FAN où on fait de la mycologie. Au début, quand le labo a commencé à faire des analyses mycologiques, les infectiologues se sont plaints parce que le tarif était hors de portée de la plupart des patients. Donc ça, c'est alors que ce sont des méthodes relativement accessibles. Si on bascule maintenant vers la biologie moléculaire, ça va être plus cher. Parce que c'est des équipements coûteux qu'il faut rentabiliser, il faut des consommables, des intrants qu'il faut également acheter et utiliser pour faire ce diagnostic. Donc c'est vraiment le grand souci que l'on a, le diagnostic de ces, de ces maladies. Heureusement que pour le traitement, il y a eu beaucoup d'avancées. Bon, on a maintenant de nouvelles molécules, on a de nouvelles formes galéniques. Ce sont des médicaments qui marchent relativement bien, mais qui ont la particularité de coûter cher. Les antifongiques, les antimycosiques coûtent cher. Euh, bon, au Sénégal, on a Juste un seul produit qui figure sur la liste des médicaments essentiels, c'est la griseo-fulvine, bon, qui vaut ce qu'elle vaut, 
Mais en tout cas, c'est le seul produit qui, pour l'instant, est inscrit sur la liste des médicaments essentiels, mais qui est quand même, quoi qu'on dise, efficace. Donc, il y a des efforts pour diagnostiquer, il y a des efforts pour traiter, mais je pense que le mieux, c'est d'anticiper, de prévenir. La prévention passe justement par une sensibilisation sur la RSA, la dépigmentation, il l'a dit tout à l'heure, dans sa pratique quotidienne, la plupart des cas de dermatophysie concernent des femmes qui, ont une, qui font la dépigmentation artificielle. Également, euh, pathologie fréquente chez les sportifs, des gens qui se partagent des serviettes, qui se partagent des sandales, etc. Il faut juste sensibiliser pour que ces effets-là soient des effets personnels des effets personnels pour éviter justement la propagation de, de, de ce type d'affection. Euh, au niveau des salons de coiffure, elle l'a dit tout à l'heure, insister pour que les dames qui officient dans le secteur euh, procèdent à la stérilisation des instruments, des outils de travail pour éviter la prolifération de ces champignons. Donc au total, c'est une bonne thèse. De façon, quand on parle en dernier, on, on a le beau rôle. L'essentiel a été déjà dit par déjà les spécialistes, mais je pense que dans l'ensemble, c'est un travail de haute facture. Juste peut-être une petite remarque, c'est-à-dire que quand on lit la méthodologie, on a comme l'impression que c'est un travail qui est manuel, c'est un travail de paillasse. Donc d'emblée, il faut dire que c'est un travail qui a, été, qui a consisté à, à voir sur les registres pendant cinq ans les cas de dermatophysie qui ont fait l'objet de diagnostics au niveau du labo de parasito. Donc ça a été dit, mais juste au moment d'exploiter les résultats, je pense que d'emblée, il faut le dire, après, vous décrivez les méthodes utilisées, etc., les techniques. Mais au début, dire que c'est un travail qui a porté sur l'exploitation des registres qui se trouvent au niveau de la, de la, du labo de parasitologie. Un travail qui est difficile parce que les registres dans notre contexte ne sont pas souvent bien tenus. On a beaucoup de soucis. Aussi bien chez les médecins, les dossiers sont mal archivés, etc. Avec des informations qui manquent, il faut parfois aller chercher ou parfois quand vous voulez les exploiter, vous avez des données qui vous échappent parce que non mentionnées dans les dossiers ou dans les registres. Donc je voudrais donc vous féliciter pour avoir fait ce travail qui est bien fait, qui est utile, qui est actuel et qui met le doigt sur un problème, à savoir donc, ces affections qui au départ était fréquente chez les enfants, mais qui maintenant se retrouve de plus en plus chez des adultes, ce qui n'était pas, pas le cas. Et donc je pense que c'est important de partager ce, ce, ce travail avec les acteurs qui tournent autour donc, de la prise en charge de ces, de ces affections. Donc, toutes mes félicitations à Mme Boy qui a, en tout cas, su mener à bien ce travail, qui, comme je l'ai dit tantôt, est intéressant, utile et actuel. Euh, je voudrais également féliciter votre co-directeur de terre, le docteur Sec, qui vous a coaché de façon rapprochée. Comme vous le savez, les grands patrons, surtout lui, je l'ai dit tout à l'heure, il voyage beaucoup. Il fait partie des enseignants, en tout cas, qui sont les plus pris. Il a beaucoup de partenaires qu'il est obligé d'aller voir régulièrement. Donc c'est normal qu'il délègue euh, l'encadrement à ses collaborateurs. Et je pense que le docteur Sec a été digne de confiance. Il vous a permis d'avoir ce document qui est bien écrit et de haute facture. Donc, tout, toutes mes félicitations et mes encouragements au docteur Sec. Lui, je lui rends hommage. Je l'ai dit tout à l'heure, il fait beaucoup pour le labo de parasito de l'Edantec, mais également pour notre institution, parce que les financements qu'il parvient à capter, la fac en tire profit. Donc il y a une partie qui revient à la fac et qui permet à la fac de fonctionner. Donc c'est tout à son honneur et je voudrais donc lui rendre hommage et le féliciter pour cela. Euh, Félicitez vos parents qui vous ont aidé, soutenu et fait de vous ce que vous êtes, c'est-à-dire une étudiante modèle, disciplinée, sérieuse, respectueuse. Ce n'est pas pour rien d'ailleurs, vous avez réussi au concours d'agrégation. Il y a le professeur Badian qui disait régulièrement que n'est pas interne qui veut. Donc c'est un concours qui est très difficile, très sélectif. Donc vous l'avez réussi avec euh, brio et je voudrais donc vous féliciter et féliciter vos parents qui vous ont éduqué et accompagné durant vos études. Félicitez votre euh, époux, le docteur Boy. Euh, ils sont connus à l'internat. Donc, je, à Madame Nia. Donc, à l'internat. L'internat favorise la forme. Ben, certainement, non, ils se sont je, connus. Je pas, hein. Ah, ben, il est ancien interne, lui, n'est-ce pas Il est toujours à l'internat. Ah, là, donc, euh, ça veut dire qu'ils se sont connus là-bas. Donc, à l'internat. Il, il, il est toujours là-bas. Bon. En tout cas, je voudrais lui aussi le féliciter 
et à lui rendre hommage. Donc si elle a pu arriver à ce stade, c'est certainement grâce à l'accompagnement du docteur Boy, qui euh, très certainement n'aménage aucun effort pour vous soutenir durant cet exercice. Alors, je termine par des vœux, donc des vœux pour une carrière très longue, une carrière très riche. Au plan affectif, bon, Madame Boy est déjà casée. Ce n'est pas le cas de la plupart de nos étudiantes. Quand elles arrivent à ce stade, il y en a beaucoup qui sont encore célibataires. Et elle, elle a su mettre le grappin sur Boy. Donc voilà. Elle a... En tout cas, c'est Boy qui a mis le grappin sur elle. <rire> en tout cas, je voudrais vous souhaiter une, tout le meilleur, une vie apaisée, une vie heureuse, avec le nombre d'enfants désirés. Tout à l'heure, elle a parlé de nombre d'enfants, je ne sais pas si elle a cité un nombre. Dans le temps, on souhaitait au ménage beaucoup d'enfants, mais maintenant, on hésite. Les temps sont très difficiles. On dit juste avec le nombre d'enfants désirés. Comme ça, vous saurez gérer. Voilà, le jury va se retirer pour délibérer. La séance est suspendue. séance reprend avec la lecture du procès verbal de délibération de thèse de Mme Deyware Ndoy Boy. Le président, Mme et Michel, les membres du jury, après avoir entendu Mme Deyware Ndoy dans sa soutenance de thèse de doctorat d'État en pharmacie sur le sujet suivant. Dermatophysie diagnostiquée au laboratoire de parasitologie mycologie de l'hôpital de Dantec entre 2007 et 2012 au cours de la séance du lundi 18 mai 2015. La déclare digne d'être promue au grade de docteur en pharmacie décide de lui donner une mention très honorable et les félicitations du jury. Docteur Ndoy, veuillez vous rapprocher du micro, lever la main droite et prononcer le serment de Galien. Je jure, en présence des maîtres de la faculté, des conseillers de l'ordre des pharmaciens et de mes condisciples, d'honorer ceux qui m'ont instruit dans les préceptes de mon art et de leur témoigner ma reconnaissance en restant fidèle à, leurs en, à, le, à leur enseignement. D'exercer dans l'intérêt de la santé publique ma profession avec conscience et de respecter non seulement la législation en vigueur, mais aussi les règles de la probité et du désintéressement. De ne jamais oublier ma responsabilité et mes devoirs envers le malade et sa dignité humaine. En aucun cas, je ne consentirai à utiliser mes connaissances et mon état pour corrompre les mœurs et favoriser les actes criminels. Que les hommes m'accordent leur estime si je suis fidèle à mes promesses, que je sois couvert d'approbre et méprisé de mes confrères si j'y manque. Oh Allah, un jour tu nous rappelleras. Oh Allah. Oh Allah, que je fais pour toi ici bas Oh Allah, toi seul peux m'aider ce jour-là Oh Allah, un jour tu nous rappelleras Oh Allah, tout volera en éclat Oh Allah, que je fais pour toi ici bas Oh Allah, toi seul peux m'aider ce jour-là Mon cœur ne cesse de frissonner, devant eux je reste fasciné 
Des fois j'essaie de ressembler au grand compagnon agréé Et moi je ne peux qu'admirer de cet amour qu'ils ont donné Toutes ces larmes qui ont coulé pour Allah et son messager Passant leur journée à jeûner et toute leur nuit à veiller Sur leur visage il est resté des empreintes, des marques de piété il n'avait peur d'aucune armée, mais devant Allah se pliait. Leur cœur ne cessait de trembler à l'approche du jugement dernier. Oh Allah, un jour tu nous rappelleras. Oh Allah, tout volera en éclats. Oh Allah, que je fais pour toi ici-bas. Oh Allah, toi seul peux m'aider ce jour-là. Oh Allah, un jour tu nous rappelleras. Oh Allah, tout volera en éclats. Oh Allah, que je fais pour toi ici-bas. Oh Allah, 